は、大島の漁師友さんですで今回はね、今夜中の11時なんだけど竹山定位置を上げていきたいと思いますまあ、とりあえず今日まではね、なんとかあったかいというかね天候もいいので出れると思うんだけど明日のお昼ぐらいからはね、だいぶ寒くなってくるみたいなんでそうなってくるとまた魚の量も量も変わってくるんじゃないかなと思いますそれでは行ってみましょう皆さんこんにちは鹿児島の漁師ともちゃんです今回はね、まあ、冒頭喋った通り夜中の竹山定一のね創業動画になりますこの網持ちしてる時はねあったかかったんだけど日が変わってこれが1月23の夜中なので1月24日だねもう朝から風が強くなってきて気温もどんどん下がっていってまあ、夕方にはね、雪が積もるっていう感じでしたね。で、まあ、25日にかけても、まあ、なかなかその雪も溶けずにね、うん、南国鹿児島でも結構降ったし、積もりましたね。まあ、鹿児島の方はね、なかなか雪に慣れてないので、まあ、友ちゃんも含めてね、うん、車の運転とかおっかなかったですね。もうつるつるでしたはいということで魚鳥の方について、まあ、今回はねどういった漁模様になるのか、まあ、前回はねほんとうーん見どころもない動画を投稿してしまって、まあ、申し訳ないかなと思ったんだけど今回はね気持ちを入れ替えて頑張っていきましょうそれでは、背筋力を鍛えつつ、網を上げていくんですが、ま、この網持ちしてるときに、缶巻きずなしてるときにね、鈴木がね、ちょこっと見えたので、ま、この箱網にね、鈴木がいてくれるんじゃないかなと。あ、今ね、鈴木がいてくれましたね。でもう少し魚鳥と言われるね網目のちっちゃいところを上げていくんですがこの動画の真ん中の光の筋は何だろう<笑>ちょっと見えづらいですねあ船のライトからの光がなんかこう飛んでる状態で入ってるのかななんか今までこんなことあったっけかなまあ、ちょっと見づらいけど、我慢してもらい。あ、今回は、あ、味がちょっといますね。前回ほんと、竹山定地ね、サバが3匹と、糸引き味が1匹。あと、マダイがパラッといて、鈴木もパラッっていう感じでしたね。まあ、なんでこんなにね、味がいたりいなかったりするのか。いや、不思議ですね。それはね、ちょっとね、ともちゃんにもなぜなのかっていうのがわかんないです。まあ、一つ言えるのは、水温がね、なかなか安定しないですね。この時、確か水温が17度ぐらいあったのかな。通常だったら、まあ、14度、15度、うん、それぐらいの水温になって、その水温がね、ずっと維持されていくと、まあ、こういう両型の味がね、続いていくんだけど、今年はね、なかなか安定しないですね。多分全国的にもちょっと水温高いんじゃないかな。まあ、あの、周りの水温のことはあのよくわかんないんだけど、ともちゃんとかはちょっと高めですね。はい。で、だいぶ真ん中に魚を寄せましたので、網の中を確認したら、だいたいクーラー一つ分ぐらいかなっていうふうなね、判断ですね。前々回、まあ、竹山定一はね、結構小ぶりな味、お味、豆味っていうのが多かったんだけど、今回はね、少し大きめな、まあ、味が多いですね。危険な愛護は
跳ねておきで糸引き味マージでこのポムちゃんのところで取れてる味ってまあマージもね2種類あるって言ったらいいのかな木味って言われる白系の味とまああの海遊魚のね黒味って言われる黒系のマージだねポムちゃんの方で取れてるのはねどっちかっていうと黒系の味ですねでその黒と白の違いなんだけど黒は回遊してるマージで白系はね背付きの味って言ったらいいのかなでハマチを泳がしてハラパンのこのスズキいいっすねスズキかっこいいで話戻すとそのマージ2種類いてまあ皆さんによく知ってる関サバ関味っていうのは背付きのね白系の味ですね、まあ、そっちの方がね油の海苔がいいまああのどちらかっていうと、まあ、白系の味の方が、まあ、美味しいっていう風な話ですねとは言ってもねこの黒味もね今、ともちゃんのところで取れてるやつは、本当にね、油の海苔も良くて、まあ、味は、前回も話したんだけど、もうお刺身で食べるのもありだし、干物で食べてもいいし、味フライとかね、抜群に美味しいですね。ハマチがいって、お手頃なヒラメですね。あと今のはクレかな。で作っていきましょう、まあ、このねきびなごがやっぱり多いと魚が多いって話したんだけど、まあ、前回はきびなごがいても魚がいなかったので、まあ、そこの説は立証されなかったのかなと思うんだけどやっぱりあのきびなごがいるとなんとなくこういう風にね魚も多い気がしますねでまあこの下のスリット落ちてるきびなごもね後で水氷入れてちょっと時間かけてね選別してあげますこれが泳がしてるスズキとハマチとヒラメとクレですでまあ量的にねもうちょっと、うん、もうちょっとっていうことで金庫網までね今回は行く動画なんで金庫網の天井を上げていくんですがまあ先ほどね箱網の中に、まあ、スズキとかハマチとかいたのでまあ箱網にねまあ、そういった魚がいると、まあ、金庫の方に移動してるっていうことでともちゃんもね期待しながらね金庫網を上げていくことになるんですがんなんかちょっと風が苦戦してますねこれはロープがほどけないのかな<笑>うん自分で結んだはずなんだけどどう結んだのか忘れちゃったのかなそれかちょっと硬く締まっちゃってるからですねああはいいいですねほどけましたねで天井を開いていってこれもね金庫にかんまき綱をつけてねだいぶ楽になったんですが楽になったと言ってもね、やっぱ重たいものは重たいんで、機械でできる部分は機械でするんだけど、どうしてもね、手で引っ張らないといけない部分があります。まあ、うん。まあ、いつものね、筋トレ筋トレと思って頑張ってるんだけどね。で、金庫の中には、魚がまだ見えないですね。いやー、行きたいよりは、ハマチの量薄めでしたねカズネくんに救ってもらってトモちゃんが締めていくんだけどまあこのハマチ去年の12月ぐらいからなんかずっとこう取れてるんだけどなかなか珍しい年だと思いますやっぱりこう水温がちょっと高いっていうのもあるかもしれないですねどうなんだろうこのハマチってまあ
サイズがこれで 1.5 キロちょっとかな市場の敷居所で行くとまあハマチっていう名前で来るんだけどもう皆さんねご存知の通りブリのちっちゃいバージョンですねうんまあ出世魚と言われるやつですなんで鹿児島の市場でこれがハマチからブリっていう風な名前に上がる一つのサイズとしてはまあ、3キロ超えたらブリになりますね。まあ、多分、そのご当地ご当地によって大きさと名前っていうのはあると思うんだけど、まあ、鹿児島ではだいたい3キロから上のことをブリと言ってます。で、えこのハマチ。まあ、市場の相場で言うと、もうずっとね、去年の暮れぐらいから、ほんと値段がね、安定していいですね。この時もキロの800円ぐらいしてたはず。あ、これ、これあの、黒味と言われる味なんだけど、映像で見るとね、白っぽく見えますね。キラキラしててね、やっぱ美味しそうですね。で、ハマチですね。ハマチがね、800円してる年っていうのはあんまりないですね。通常だと、まあ、350円から400円ぐらい。まあ、キロのね。あくまでも友ちゃん喋ってるのは、市場の値段なので、あんまり市場の値段を言うんじゃないよっていうふうに怒られそうですけど、まあでも今年はすごいいい値段で推移していってるんじゃないかなと。本当ありがたいですね。ハマチも何本ぐらい占めたんだろう。だいたいこの右側のね、肌色のクーラーに70本ぐらい入るのかないっぱいいっぱい入れて。なので今、うん、そうだね、他の魚も入れていってるので、まあ、50本ぐらいかな。このね、カズネ君のね、このハマチをね、すくう絶妙な量。これをね、だいたい3本とかね、4本ぐらいでね、あの、いつも作ってくれるんだけど、これがね、5本6本作っちゃうと、この、ともちゃんがいつも使ってるスポンジのね、コンクリートを混ぜる、この、入れ物からね、飛び出しちゃうんで、まあ、このぐらいのね、量を作ってくれるのが一番ベストです。で、またね、一杯作っちゃうと、もうずっとバタバタしてることになるので、まあ、ほんとね、これぐらいの量でいいんじゃないかなと思います。カズネ君もだいぶハマチ救う量が少なくなってきたなと見せかけてまだハマチがいますねおでハマチがいる中に白地のもいますねで白地のももうそのまま。刺し包丁で締めてますねこれは一旦泳がしといてまああの煮かぎでね即殺してで血抜きして神経抜きまででもう今血ぬが白血ぬが2枚来たのでもうハマチはぼちぼち終わるのかなでえここからスズキですねいやーこのスズキもねナイスサイズですねこれでだいたい2キロ半、2キロから2キロ半ぐらいだね。3キロまではないね。で、この鈴木がだいたい市場で2000円から1600円ぐらいで止まったと思います。で、閉めて、で、その手前側にカゴかき台がいて、で、これもミス氷に入れます。まあ、あの、ハマチ出世後だよって話したんだけど、まあ、実はね、この鈴木もね、ちっちゃい時から大きい時まで名前が変わるんじゃないかな。生後とか、なんか復古とか、そういう風な名前がありますよね。もう今、このサイズになると、鈴木って言っていいんじゃないかな。これが、ニザダイですね。
鹿児島ではあの米次郎とかね言ったりしますけど、まあ、独特なね匂いというかねまあこれも海藻を食べる魚ですねトマさんの天敵の一つでもありますでクレを閉めてマダイの血抜きましてますねあで浜マチ入れというクーラーがいっぱいになったので今カズネ君がもう一つのねクーラーを用意してくれてますではここからは網の方で取れたね魚を締めていくんですがこれはねクロチヌですねともちゃんのライバルですねこの子はね海藻も食べるし海藻食べるうん海藻も食べるしアマモっていうね海草も食べちゃいますねまあ最近ではね海苔養殖されてる方がの、まあ、海苔養殖とかねワカメ養殖されてる方がこの黒ツヌのね食害によってねうん結構被害を被ってるとうんまあ食べて美味しい魚なんでみんなでねいっぱいねこういう海藻を食べる魚っていうのを食べることによって量産も頑張ってね魚を取ることになるしまたあの海藻も守られていくんじゃないかなと思いますでまあこのクレもね海藻を食べる魚ですねうん、まあ、とにもかくにもあれだね。海藻を増やすことをモバ造成って言うんだけど、なかなかのね、敵が多いですね。ハンマッチとクレとスズキだね。で、いつもこうやって落ち抜きしてるんだけど、このハマチもね、落ち抜きをしてあげないと、な、なんつったらいいのかな身の中っていうのお刺身3枚にさばいた時に、身がね、赤いですよね。多分その、体の血が残ってる状態になってるのかな血抜きしたハマチと、そのまま氷水に入れるの、のじめって言うんだけど、のじめのハマチはね、全然密室が違います。こういうあの人手間加える作業っていうのは何回も言いますけど大事ですね。んで、鈴木、今から神経締めをやっていくんですが、ヒラメはね、今、青タンクの中に残してたんだけど、一応、活魚っていう形で、泳がした状態でね、千葉に持っていきましたね。年が明けてから、千葉の方にねヒラメがだいぶ水揚げされてるんだよね鹿児島でもよく取れてるんだけど、まあ、熊本のね天草の方からもね結構入荷してるみたいですということで神経抜きもぼちぼち終わりそうまあでもあのこれだけ取れてくれるんだったら、まあ、同じかなと思いますはいで次回もね次回はチョカミズ定置の動画になるのかなはい。こちらの方もぜひ見ていただけるありがたいです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。